我做赎罪，弟子不信，弟子不信呐、啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊！啊！对不起，对不起，对不起，对不起！偷看，偷看，小张，你偷看，你个臭和尚！啊，不是我，不是，就是诚心的，就是就是诚心的。啊，不是我，不是，喂，喂，小心点！对不起。哎呀！啊！小和尚，小和尚，你怎么了？你起来呀、啊，起来，别吓唬我！快来人呐！救命啊！来人呐！救命啊！哎。爷爷，我回来了。秋，秋，秋，上货都卖出去了。哦，就是价钱不好。啊，是不是那帮坏小子又收你占地费了？可不。行了，少卖总比不卖强。啊，嗯，爷爷，嗯，嗯，嗯，小妞不在啊。上山上收网去了。呃，爷爷。啊，你看，我给你打的酒，<笑>是不是老景家的酒啊？爷爷，你除了老景家的酒，你还喝谁的？嗯，管还挺好，好酒。哎、啊，爷爷，我还给小妮买了块花布。啊，不错，哎，还一定喜欢。哎、爷爷，求您件事儿，您把花布。帮我交给小妮儿吧。哎呀，你给他买的东西，你自个儿送给他，送给他。啊，爷爷，那，嗯、啊，爷爷，爷爷，小妹好像逮到了大家伙。哎呦，怕是头野猪吧？不，看上去分量不轻，可能是狗熊。哦，快快快！哦哦，妮儿啊，啊，这小和尚是你自个儿网住的？我也不知道他从哪儿来的，他自己就跑到网里去了。小妹，你说话可真逗，一个大活人自己就钻到网里了，我不信。嗯、别啰嗦，赶紧走。救人要紧！哎，嗯、哦，起！哎，你慢点，慢点。嗯、哦，这伤够重的，你下手也太狠了。你在哪碰见他的？就在后崖水潭边。把衣服脱下来。哎，这都是你打的？没有，我就打他一下。这个人的来历可不寻常啊！爷爷，他不会是坏人吗？要是坏人，他还敢到这儿来，我早就宰了他了。爷爷，您看他还有救吗？啊！就冲你这顿打，对他是雪上加霜。我我不是诚心打他的，是他自己找打。再说了，我就踢了他一下。行了行了，你走吧，我要给他治伤敷药了。哎，爷爷，我在这儿能给您当个帮手啊？不用，我今天使用这个方法，你看了会受不了的。爷爷，再说、啊、大憨还在这儿，你去吧。
小妹，你走吧。嗯、一个大姑娘在这儿不方便。再说，一个老爷们儿脱光了，有啥好看的呀？救人如救火，我心里干净，怕什么？比爷爷还古板。我我说什么了我？嗯本来祖上是最不许滥用这种方法治病的，可是今天我非得用它不行了。啊！中了阴阳五毒掌啊！啊！阴阳五毒！武林行里边最让人看不起的，就是用这阴阳五毒掌。只要是中了这个毒，中的立刻就死。轻的，如果不及时阻断，血毒攻心，也非死不可。把药水啊，加热到三成，然后啊，把伤者泡在缸里，要把水加到六成，泡他个七天七夜。等他醒了以后，再每天呢，给他泡上两个时辰，这样就可以把他血液里的毒气全都赶出。如果不按时，那就重者丧命，轻者废身呐、啊。爷爷，爷爷，草药都采齐了，就差一味五步香。什么？没有五步香啊？那怎么成啊？五步香是这个秘方药里的的重头药。哦，拿着，给我啊！我上黑风岭采去。哎，爷爷，你现在去山里多危险啊！啊我会小心的。哎，爷爷，为什么非要采五步香啊？你懂什么呀？这五步香是解血液里头阴阳五毒最重要的药。那我跟你一块儿去吧。大汉啊，你跟我一块儿去。嗯，女儿，你在这儿照顾病人，病人一时半会儿还离不开人，看好了火别灭了。哎啊，哎，哎，爷爷，就让小妮儿一个人留在这儿啊？我是说，一个男孩光着身子，小妮儿一个人留在这儿多不方便。小妮儿，你说是不是？都什么时候了，你还七条肠子八个心的？现在啊，救人要紧。你要是采不回五步香，我就不认你这个哥哥。哎，爷爷，你看、哎，行了，大汉，快走吧。嗯。
아, 어? 주, 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 주. 어. 아야, 딱 하자. 이 소자 말이야. 에, 에. 아, 쏴라, 쏴라. 어, 쏴, 쏴. 어, 쏴, 쏴. 어, 쏴, 쏴. 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 쏴, 那那男女终究有别嘛。大汉的意思是啊，只要干一宿的，怕你盯不下来。谁说我盯不下来呀、啊？要说盯不下来，应该是爷爷您和大汉爬了一天的山了，早应该休息休息了。小妹，那就你一个人守着。是啊。那算怎么回事？一个姑娘和一个和尚待在一起。哼，我只知道啊，他是一个伤得很重的病人。小妹，那大汉哥。你跟爷爷先睡，一会儿来换我还不行啊？咱们呀，轮着班好吗？我看也行，让小妮先守着，大汉跟我去歇一会儿。哎，什么时候啊？我也让小妹把我的腿打断，我也去享享清福。哼，那好啊，我现在就让大黄咬你一口。大黄，啊，喂，先先别，先喂，先先别，先。小妮哪儿啊？这是我家。嗯嗯嗯。你怎么醒了也不叫我一声啊？自己偷偷跑出来了。我一个大男人家。啊！你这样。哎呀！
你把衣服穿上。啊，哎呀，罪过罪过，姑娘，我绝不是故意的。哎呀，罪过罪过，我不是故意的呀，姑娘。你要是故意的，我能轻饶得了你吗？哦，姑娘，是你救了我吗？那当然，要不是我救你啊，你早就被狼崽子叼走了。啊，哎呦，哎，哎，怎么了？是不是，是不是很疼啊？是很疼啊。我下脚太重了。踢得再重，我也不会怪姑娘的。世上真有你这样的老实疙瘩呀，挨了打还有谢。哎，真的，如果不是遇上姑娘，小僧早就没命了。这一脚，算是救了小僧一命啊。给我吧。哎，小和尚啊，你还没告诉我你叫什么呢？嗯，出家人无名，你就叫我小和尚吧。小和尚，什么叫这种名字啊？嗯，我就是啊。我不信，那要是世上的和尚都没有名字，大的叫大和尚，小的叫小和尚，老的叫老和尚，哎，那不就烂套了吗？嗯、好了好了，既然你不想说，我也就不多问了。你呀，一定有什么难言之处，对吗？哎，就算是吧。啊啊。哎，不过。叫小和尚倒挺好玩的。哎，小和尚，啊，你怎么不问我叫什么呀？哦，呃，小僧还没有请教。别那么客气，我叫小妮。小妮，啊，怎么，没有你的小和尚好听啊？哦，不是不是，呃，姑娘，小僧想跟姑娘化缘。化缘？什么化缘化方的？姑娘，我饿了。啊、哦，你要是能觉得饿就好了。哎，那你等着，我去给你做饭啊。<笑>做什么好吃的？我呀，给他做鹿肉吃。鹿肉？嗯。哎呀，你这个傻丫头，她现在绝对不能吃荤腥。啊，您不是说鹿肉最补了吗？这个小和尚啊，身子太虚了，最忌讳蒙补。你得等他慢慢好起来，再给他慢慢做。啊？那我跟他弄什么吃啊？棒子面。三角，这，哎，谁是三角啊？嗯，呃，呃，嗯、啊，原来是你啊，姑娘。哎，快起来吧，该泡药了。嗯，泡药，泡什么药啊？哎，你忘了，该到缸里去泡药水了。哎呦，还泡啊？爷爷说啊，你中了阴阳五毒掌、嗯，要连泡七天呢。七天？嗯，那身上不泡糟了？哎呀。你要是不泡啊，那可真叫糟呢！快点来吧。嗯。哎，你快点啊！你真还想让你的武功全废了？嗯嗯，好吧。嗯，姑娘，你你先出去。你泡你的，我回避什么？那你有别呀、啊？嗯嗯嗯。嗯，我我是我是怕你一个人不行，我行。那我转过身去吧，登进了缸里，我还得给你清药呢。嗯，哎哎哎呦，哎哎呀，嗯，哎，你脱了衣服才能泡呢。不脱衣服不能泡啊，那那可不行。爷爷说了，那会坏了药性的。爷爷真这么说的？爷爷说的都是正理。你不听行吗？嗯嗯
，你别耽误时间了，我帮你吧。哎，别别别别别别，姑娘，还是男女有别。嗯，你还是回避一下。哦。哦。这是谁的衣服？啊，你穿的是爷爷的衣服。那，那我的衣服呢？你的衣服又脏又破的，上面全是血。我给你洗洗，补补再穿吧。那我衣服里的东西呢？啊，什么东西啊？你看你吓成这样。姑娘，这人命关天的。哎，你别紧张，慢慢说啊。哎呀，这……哎，到底什么东西啊？这东西丢了，我就没法活了。哎呀，这那那,那么重要的东西，你放哪儿了？我把它放在衣服里了。那会不会丢在别的地方？不会的，我那天醒过来的时候，我摸过它，它还在啊。那到哪儿去了？找什么呢？啊！哎，爷爷，小和尚把东西丢了。东西丢了？爷爷，您看到我的那个？是不是那个牛皮小包啊？啊，是啊，爷爷，我把它放在衣服里了。啊，你。东西在我这儿，你就放心吧。那那您先还给我。等你商量好了以后，我自然会还给你的啊！放心吧。哎哎，爷爷爷爷，我和尚，东西在爷爷那儿，你就放一百个心吧。我我，小和尚，你好好养伤吧。嗯。哎，嗯，你开金药了。嗯。哎，姑娘，你还是回避一下吧。男女授受不亲，我是出家人。啊，你你这样说，倒好像我是个没廉耻的女子。哎，不是不是，姑娘，你误会了，我是在戒备自己。淫邪，可是弥天大过啊。淫邪，要说淫邪，那你偷看我洗澡，那算不算淫邪啊？哦，我无心不为过。你你倒挺会替自己遮掩的。谁知道那会儿你有心无心啊？我我，要是佛祖问起来，你为什么偷看我洗澡？那你怎么回答？嗯，佛祖说，无心无欲，不为罪过。什么？你还敢这么说？我真后悔当初把你救回来。姑娘救我，是因为你打了我呀。嗯，那你不偷看我，我能打你吗？嗯，要不是看你身上那么多伤，我才不稀罕把你救回来呢。你倒反咬一口了。你别以为我非要给你治病啊！我们这儿洞小，成不下你那么大的神。你走吧。哎哎，你怎么还不走啊？哎，姑娘。大王。哎，姑娘，别哎，咬他。哎哎，不不不，哎，别咬别咬别咬，我不不不，别咬，哎哎别咬，我别别别别别，我哎，姑娘姑娘。大王咬他，哎咬他，姑娘。走走走。
，小和尚，哎，该吃药了。啊、哦，哎，哇，嗯，哇，这什么药啊？说了你也不懂，这是西王母赐的灵山仙药。嗯嗯，那么腥啊？不行就不叫鹿。嗯。良药苦口，你以后急喝了不就什么味儿都没有啦？嗯，我先尝尝，尝什么尝？我又没给你下毒。嗯嗯，给你喝吧。哎、啊，还是我自己。哎呀，哎呀，你看你婆婆妈妈的，还是我来喂你吧。呃，我是说，哎哎呦，你别动了，说什么说啊？又是你那一套，佛祖的规矩就那么大呀？啊，那好，我让大华来喂你。啊！哎，别别别别，我喝，喝吧。哎，喝。啊！啊！啊！我衣服呢？你睡醒了？啊！啊！啊！怎么了？啊！啊！呃，我想起来。好啊，爷爷说你可以下来活动活动了，起来吧。哎，嗯，我衣服呢？啊，你的衣服我刚才给洗了。啊。这儿有两件爷爷的衣服，你呀、啊，先将就着穿上吧。哎，好好，哎，嗯，嗯，我自己来。要不要我回过身去啊？哎，最好啊。嗯，嗯，嗯，嗯，你们和尚都这么穿衣服啊？啊，是啊，啊，是啊，是啊。站不住了，我扶你坐会儿。哦，走吧。你坐呀。啊！啊！大华，你别怕啊，他呀是看你这样替你高兴的，他还说希望你早点好。啊，坐吧。他真能听懂你说话啊！啊，嗯，我也希望能够早点好，好早日离开啊！哎，你老是说这样的话，难道我和爷爷对你不好啊？哎，不是的，不是的，你跟爷爷救了我一命，我打心眼里感激。可我是个和尚，我和尚怎么了？和尚没头发，长出头发不就还俗了吗？嗯嗯嗯嗯。哎，小和尚。小和尚，哎哎，小妮，你怎么会七家拳呢？哎，什么七家八家的？这是我们家的拳啊！你们家的拳？嗯，哎，我还要问你呢，你怎么会我们家的拳啊？嗯，哎，谁教的你这套拳、啊？爷爷啊！爷爷？哦，有可能真的是七家拳，因为原来爷爷是七家军的人。真的，那我们是一家人了。一家人，哎，你也是戚家军的人啊？呃、啊，不是，我只是佩服戚家军的威名。啊<笑>、哦，哎，小妮
跟我讲讲爷爷的事情。爷爷跟戚家军在浙江、福建打倭寇那会儿，我年纪还小，那一年恰好戚继光将军被朝廷第二次革职，有一个大权在握的奸臣。要爷爷等人联名诬陷戚将军与倭寇勾结。军职卑微的爷爷，为戚将军鸣不平，险些被奸臣杀害。后来，爷爷看出宦途凶险，决心隐退。家乡的一次瘟疫，使我的父母双双死去，只剩下了我一个人。爷爷为了救我，带我逃进山里躲避。那大憨呢？大憨是你什么人？大憨哥是个孤儿，这些年我们躲在深山岩洞里，相依为命，以打猎为生。啊、哦，原来他不是你亲哥哥。但他比亲哥哥对我还好呢。<笑>哎，能说说你的事儿吗？啊，我，呃，其实没什么，我只是个出家人。<笑>嗯，那你觉得我们这儿怎么样？好不好？啊，这里山清水秀，人心善良。我当然喜欢了，真的。嗯，真的。<笑>嗯，那天在山里遇到小和尚的时候，我正在潭里洗澡，他偷看我的身子。什么？他偷看你洗澡？这样的事儿你都不跟爷爷说？我要早知道他这样，我非打断他一条腿。不许这样对小和尚。我知道他是这样，当时我就不该给他治伤。爷爷，您别生气，小和尚他是无心的。你还给他辩护？他一个出家人，他懂不懂什么叫色戒呀、啊？爷爷，你还回来干什么？我，我来找回我的东西。这里有什么东西是你的？啊，爷爷，不是您把我东西收起来了吗？从来没见过你什么东西，哎，爷爷，明明是你说你把我东西藏起来的，你的东西我都没见过，怎么会藏呢？爷爷，你可别开玩笑啊！我没工夫跟你开玩笑。爷爷，这东西比我命还重要啊！对我来说，最重要的是小妮儿。我，爷爷，我明白您的心情，可是那东西。跟小妮儿没什么关系吧？关系大着呢。我我不明白，你还装什么糊涂？我的孙女儿现在失身于你，她都快嫁不出去了。失失身于我？我，你给我好好想想，想好了你再来找我。哎，爷爷。哎呀，兄弟，你可回来了！来来来来来，干什么？哎呀，把你拿着！哎，兄弟，把这衣服放这儿啊！爷爷，这是干什么呀？这是给你办喜事儿。来，穿上穿上。来来来，爷爷，我先答应这门亲事，一定会和小妮成亲的呀！爷爷，能不能让我去少林寺见过方丈法师，办完事回来以后再和小妮成亲呢？这要趁热打铁。不是，爷爷，等你回来，这黄瓜菜都凉了。去你的！不不不，抬进去！哎哎，走吧走吧，爷爷。爷爷，快放下！别这样，放下，放下，放下！别，咱们一切习俗都免了，什么媒婆伴娘全都不要。哎，对对对，爷爷，你就过去把他那盖头一挑就行了。不行，快快快，去接呀！我，去啊！去，去。哎。
是小妮儿办喜事儿，爹这个心事儿也放下来了。啊，今天你们俩放开了吃，放开了喝，哎，喝吧，来，爷爷，喝去，好好好，嗯嗯嗯嗯，哇，吃，哇，来吧来吧，嗯嗯，小和尚，你是真心娶我的吗？都进洞房了，你还不相信我啊？可我看你不像。我知道，宽大不成夫妻，做夫妻不能一厢情愿。可我宁愿一厢情愿。不管你是不是骗我，我都愿意相信你，这是真的。小妮，我……你过来，过来呀！干什么？让我给你生个小和尚。我这，我还是出家人呢。大你进了洞房，你就出不了这个家了。啊，还俗娶亲要方丈同意的。你这都是借口。我看出来了，你要是真的讨厌我，那我就不勉强你了。哎，小妮。像你这样的姑娘，我相信，世界上所有的男人都会喜欢你的。我虽然削发出家，可我也是人，我的心也是肉长的。你救了我的命，又以身相许，我真的从内心里感谢你，也喜欢你。你知道。我为什么出家吗？因为我是名朝廷钦犯。朝廷钦犯。戚继光是我父亲，大奸贼佟大宝，在皇帝面前诬陷我父亲，使父亲蒙受不白之冤。戚家军八名部将，为了替父亲鸣不平，联名写血书。向朝廷揭露佟大宝勾结倭寇、为非作歹的罪行。谁知道，事情走漏了风声。佟大宝为了置父亲于死地，千方百计要找到那份血书。就是你身上带的那东西。嗯。为了找到我跟血书，佟大宝。
夫，你是什么人？贫僧是佛门中人，你莫非就是那个偷闯进宫、劫财猎物、杀人盗宝的江洋大盗谭飞？正是。哼，你一个朝廷命犯，居然敢自己送上门来！谭飞是来报效大人的。韩非这里有可让大人宽恕的东西，把他带回府去。请过目。正南，恭请圣上。恭请圣上。皇上驾到。吾皇万岁，万岁，万万岁。众爱卿平身。谢万岁！万岁！上天启示，万岁修炼成心，本可早成仙体，只是正南方向有一股邪气，坏了万岁的仙道，请圣上预览。呈上来。正南之地在哪儿啊？是指河南。河南。机遇上说，是一群和尚与万岁作对。和尚？哪里来的和尚这么大胆？是少林寺的和尚。朕待他们不薄，他们怎么可以这样？奴才有可靠证据，被少林方丈胆大妄为，藏污纳垢。万岁，还记得那个杀清妃、盗国宝的江洋大盗吗？他跟北少林有什么关系？万岁有所不知，此人现在就躲在北少林寺院之中。别说了。你去替朕拟旨，把北少林给朕封了。奴才这就去办。这些和尚，真不知天高地厚。万岁圣明。你去北少林，把那个方丈抓来，朕要问他的罪。臣。师傅，师傅，师傅，师傅，谭飞出卖了我们，外面有大队的官兵来围攻我们少林来了。孽障。谭谦，你马上命令武僧紧守门户。是师傅，佟大宝来得正好，下令打吧。你们听着，没有我的话，谁也不许动武。快退！带谭志和三角，赶快走吧！师傅，师傅让徒弟逃跑，糊涂！这哪里是让你们逃走？这是让你等不惜性命保护忠良之后，这是众僧的一大功德呀！师傅，弟子不是贪生怕死之人，我绝不离开北少林，绝不离开师傅，我与寺院共存亡。迦兰可回，佛跑不灭。一个寺庙可以毁了，可宏大无边的佛法永远不会泯灭。
能看着你就往那火坑里跳吗？啊，我已经想好了，我们兄弟二人呢，不如从此隐姓埋名，找个深山老林，凭我们学的少林功夫占山为王，那不也挺好玩的吗？哎哎，哎哎哎，如果不行的话，哎，那不做强盗也可以啊。哎，我们找一个有女孩的人家，我们去给他做那个倒插门女婿。到时候生意难办，女的那也不错。你给我走开！你给我回去！站住！不让不客气！哎，就就当我没说啊！哎，就当我放屁，行了吧？啊，你去做你的倒插门女婿吧！哎，我不要你这样！哎哎，小心呐、啊！我不要你这样的人！走！哎，唐军！哎，兄弟，兄弟！兄弟，就算你生我的气，你也不至于往下跳啊！你怎么那么就走了，兄弟？啊！给我找，走！哎，兄弟，明年的今天我一定给你多烧几张纸啊！哎呀！只有我跟三角逃了出来。谭志，师傅，年中前，叫我去福建南少林找元照法师，途中迷了路，失足跌下山崖，所以才有今天的事情。原来是这样。如果我不走，我对不起死去的家人。更对不起师傅和死去的师兄弟们呢。你别说了，别说了。小妮，你。你现在可以走了，但爷爷他绝对不会同意的。那我该怎么办？你要耐心，做出安心过日子的样子，和我假戏真做，千万别让爷爷他们看出破绽来。等过些日子。爷爷相信了，他自然会放你走的。爷爷。哎，啊，妮儿啊。你怎么起这么早？我来给你们送鸡汤啊。怎么，不高兴啊？没有。他欺负你了？没有没有，他对我挺好的。女儿啊，你是个没爹没娘的孩子，谁要是欺负你了，你就跟爷爷说，啊。爷爷，您放心吧，他对我挺好的，嗯，真的。啊，那好，来，汤还热着呢，啊，去吧。只被我妈抱过，我没抱过女人。你说这些废话有什么用啊？我还没被男人抱过呢。嗯，抱呀，抱呀！啊，我，我，我，我，哎。
南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，我都喘不过气来了。啊啊啊！小妮，呃，对不起，对不起，对不起，对不起。啊，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。大汉他们还在外面呢。啊，哎哎哎，阿弥陀佛，快躺下！啊，哎，我我我我，喂。小妮，哦，你真好，我一辈子都忘不了你。你说的都是心里话吗？啊！如果我忘记我的救命恩人，天打五雷轰！别，你别说这么重的话，只要你心里有我。我就心满意足了。不好了！不好了！不好了！哎呀，大事不好了！哎呀，不好了！老乌鸦和八大锤他们把我们给出卖了，谭飞他们把我的道观一把火给烧了。哎呦，幸亏我跑得快，要不然早就变成灰了。他们就要追来了。呀！呀！呀！在哪里？在前面！大人，在右边！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！追！再不走就来不及了，咱们逃出一个算一个。你们快点走，快走！嗯，韩志，别给我出来！走啊，你们快走！我回去补洞口。走，快走，快走！你,你们快走！走啊，快走，快走！走走走,走！老头子，把你手上的枪给我放下！爷爷，别过来！韩志。啊！给我抓起小张，站住！谭志，小妮就交给你了。爷爷，呀、啊！哼！啊！爷爷！啊！爷爷！爷爷！这……哼！这老头子给我带走！我绕到后山，活捉齐小张，谭志。你看这谁？啊，爷爷，爷爷，爷爷，谭志，只要你一上岸，我就放了这个老家伙。谭飞，你要想杀我，放了他们。嘿嘿，一人可以放，我三脚不能走。啊，带、哎、你这狗娘养的，老子没把你儿子塞在井里头，你干嘛老跟我过不去啊？孩子，不要相信豺狼。快走，爷爷！爷爷，快！兄弟，快快快走啊！爷爷，爷爷，你走啊！韩志，你会后悔的。驾！驾！啊啊啊啊啊慌，快走，快走！
，李小弟，安全，警官，小弟，抓紧了，别松手。大军哥，啊，他这啊，这树枝快不行了，快想办法呀！找你呀呀，找你！大军哥，快放手吧，不放手啊！啊，撑不住，撑不住了！放手，那棵树是救不了三个人的，放手！不要，小弟，不！放，快放手，放手啊！放手！从容，你为什么要抛弃我？为什么？小子，你走吧。我们已经情决意尽，今生今世就知道是陌路人。你真的不肯还俗跟我回去？黄从容，你就忍心抛下我吗？师傅，黄从容是谁？关香子又是谁？这并不重要，只是今天发生在你身上的事，竟然和他们如此的相似。师傅，法正，小妮她，法正，小妮，小妮怎么了？小妮她走了。啊。事有因，因缘未到，果从何来？师傅，你把我关起来吧，我要苦练武功，杀佟大宝。阿弥陀佛。啊施主，请。早就听说紫云庵的送子观音很灵验，这次我是慕名而来。如此看来，九夫人是想求赐一个贵子了，就是不知道这儿的观音灵不灵
，有道是“心诚则灵，金石为开”，就看施主的诚意如何了。九夫人既然远道而来，这心意还不够诚吗？师太，这是王大人让妾身捐给紫云庵的香火钱。哦，那这太丰厚了吧？不成敬意，啊，请，请。九夫人放心，平尼日后一定为九夫人祈祷，求菩萨保佑，早得贵子。多谢师太美意。既然如此，那就请安里面祈拜一下吧。这里特别，我们才来这里的吗？那就让我去试试，到底有什么特别？不过，尽心祈祷，不要做让菩萨不高兴的事情。我是替你着急啊。生儿育女是命中注定的事儿，施主尽急不已。师太，外面有人晕倒了，我们已经把他扶进来了。九夫人，失礼失礼，人命关天，我先去看一下。法师，等一下我再替你做。真的没有看错，不会错，他就是那个救气少正的老猎户的孙女。哼哼，真是天助我也！看来，他来这儿与气少正有关。哼，这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。有了这女子，我们还愁抓不着气少正？现当今是要先找到血书。对了，我们应该用火烧法。火烧法？哼，对。像你我这么着，无异于大海捞针。不如在暗塘里放把火，不怕他烧不出血书来。可是那个老尼姑不好对付。看我的！不要紧吧？从病相看，是急火上身，热风内感，调上几副药就会好的。但从病理推，这个孩子啊，品性过痴，情迷心窍。要想真好，恐怕心病还要心药治啊。长老，您会医心病，真是神仙。<笑>这治疗心病的秘方，你听着，宽大心一两。爱修养十分，是非少许，情理两包，明白为宜。在厚道锅里煮过，再同耐心和等待同饮，这心病啊，就治好了。<笑>小妮，怎么样了？好点了吗？嗯。啊，你先歇着啊。哎，师太怎么知道我叫小妮的？刚才善通长老早就来过了。啊，师太，他们已经知道我在这儿了。啊
，我们跟蓝少林啊，本来就是一家。那我求求你，不要告诉谭志我在这儿好吗？哎呦，这我可做不到。也许现在善通长老已经告诉法正了。那您让我出家吧。哎呦，小妮，来来来，快起来，快起来！师傅，不好了，大殿着火了！啊，快去！啊收我为弟子吧。怎么，年纪轻轻就想出家？我看你心里是有什么解不开的疙瘩吧？可不能凭一时冲动就遁入佛门。即使这样，也不能解脱你内心的烦恼。是的，我不是一时冲动，我是真心皈依佛祖的。小妮，你告诉我，什么事情把你逼得非要出家不可呢？师太，你就留下我吧。小妮，你爬山涉水，历经艰险来到南少林，就是为了出家。我，我知道，你跟法正要是没有一段生生死死的感情，是绝不会这样的。是的，我明白，谭志他是为了杀佟大宝，为了北少林，和为自己的亲人报仇，他是怕连累我。小妮啊，你说的对，法正他胸怀大志。他如果不杀佟大宝，他是绝不会回头的。你没有看错人。法正是爱小妮的，可他为什么要抛弃她呢？他和另外一个男人，可真是相似啊！是的，你在说什么？啊啊！我是说呀，你跟另外一个女人。都一样，你跟他的遭遇竟然如此相似。你说的痴情女子是谁呀、啊？小妮啊，你还有药没有吃吧？等你吃完了，我再给你讲不吃啊。药我已经吃完了，还有什么药啊？你问问善通长老，为你专开了妙方一剂。若兰，哎，是什么来着？宽大心一两，静养十分。是非少许，情理两包，明白为引。后到锅里煮，与耐心等待两位同福，你的病啊就可以痊愈了。世上还有这种药吗？有。小妮，人们只知道金木食草之药，可是，还有一种新药，就是专门治人心病的。师太。哟，小妮，来来，你先歇着。等你病好了，我再给你讲那个故事啊。师太，要让我慢慢来扶，还是先讲讲那个故事吧。他就是江南侠客关锦鹏的独生女关香子。二十年前，他和江南少年黄从容邂逅。黄从容心肠侠义，为人豪爽。关香子。深深的爱他，没想到两人短短的相处，却相知深深。黄从容将自己的传家之宝段玉剑赠给关相子，作为定情之物
，正当黄从容和关湘子恋情日深之时，突然有一天，从武林当中来一位侠客，叫孟思杰，找上门来。谁也没有想到，孟四杰说关湘子是他指腹为婚的未婚妻，指责黄从容不该横刀夺爱，要以他一比高低。黄从容，难道你想退出了？孟四杰。对你的北腿功夫，我早已如雷贯耳。今天，我想亲自领教一下孟兄的北腿厉害。两位年轻气盛的南北侠客不打不相识，居然成了莫逆之交。他恨两个男人，把他作为礼物推来让去，私下做了交易。交易？什么交易啊？当时武林出了个败类，他叫佟大宝。此人为非作歹，滥杀江湖义士，把江南武林搞得一片血雨腥风，乌烟瘴气。莫非就是那个毁了北少林的佟大宝？对，就是他。孟思杰和黄从容相约，谁先除掉佟大宝，关湘子就属于谁。这两个男人真豪气。佟大宝在武夷山隐居了九年，练就了一身阴阳五毒掌，这种功夫十分的恶毒。关湘子想阻止他们去拼命，可是两个男人全然不听，结果佟大宝未出。二人几乎命丧黄泉，幸亏他们双剑合并，联手南拳北腿，才逃出了升天。黄从容，你这是请了何处高手来对付我？这位就是名震江北中州的北腿王孟思杰。北腿王，谁封的？佟大宝，你为了独霸武林头把交易，真是不择手段。你的罪行不仅江南，就连江北也都传遍了。你毒害武当掌门，勒死龙虎道长，你还设下圈套，收买叛徒，杀害南拳泰斗，数百名无辜者，被你残害，江南武林被你搅得一片血雨腥风。你的罪恶罄竹难书，明年的今天就是你的忌日。哈哈哈哈哈！机遇上说，我可以年过百岁。不过，明年的今日，我定会来此处为你们二位多撒些纸钱。少废话。
怎么样？从容，从容。你看看我，祥子，来，别说那么多话，喝点水。宗荣，你你怎么了？万香子以为孟思杰因为那句话不辞而别，没想到他再回去找佟大宝拼命。他这样做，无非就是为了以一死来报知己。奄奄待毙的孟思杰，后来被北少林的方丈所救，从此出家皈依佛门。两个都是至亲至圣的豪情男儿，关相子岂不是很幸福？关相子后来才明白，他这样做，是为了成全他和黄从容。是关相子始料不及的是，那个黄从容，竟然以朋友情义为重，不愿落下横刀夺爱的名声，竟然抛弃自己的心上人。这是为什么？他根本不顾关香子的感情，反说因为和孟四杰有言在先，不杀佟大宝，绝不娶关香子。从此，在福建南少林出家为僧。这黄从容真傻得太可爱了。那关香子呢？他后来又怎么样了？当关香子知道黄从容在南少林，他千里迢迢跑到南少林来找他。可是万万没有想到。黄从容已经受戒剃度，关相子万念俱灰，他一气之下，也在九连山下当了尼姑。竟有这样的事，关相子真是太痴情了。你和关相子真是太相似了。哦，这回我算明白了，那个关相子就是师太您自己。真的是师太。师弟啊，咱们好久没有对弈了。哎，我记性不佳，放松点吧，别太执着了。你总是话中有话呀，师弟啊，我听说你叫人把法阵关起来了。嗯，你眼睛不亮，耳朵倒挺尖呢。这就叫耳听八方吧。师弟，你先走，你先走。师弟呀、啊，你是不是？对他要求的太严苛了，是吗？师弟的求道方法，善通是不敢苟同的。好哈，我知道师兄想说什么。求道心寂寞，心诚即道。要想成正果，做到心不乱。<笑>看见道路忘了山，虽然清净。而看见山忘了道路的人，即使在山中，那又能怎样呢？你不是在说我吧？其实，你和法正是一回事啊。哎，我怎么能跟他是一回事呢？师弟啊，你是不是想让法正跟你走一条路呢？看看，露出马脚了吧？其实啊，我早就想说说。你和慧玉师妹的事了，哎，别再说这事儿了
，你不让别人说，其实是你自己不敢说。好，那就让我替你说出来，又有何妨呢？这么多年来，你一直被这一烦恼所缠绕啊。出家人四大皆空，又何谈烦恼呢？<笑>你不要嘴硬。你对关襄子的藕断丝连，这算不算烦恼呢？你成天给弟子们讲超脱，让他们顿悟，你自己却固执纠结，谈何超脱？师兄，你说的不对。<笑>师弟还会生气，仍然是俗人呐、啊。俗人是人，出家人也是人，只怪师弟自己心有迷失，才越是走不出来了。师兄，你到底想跟我说什么呀？哎，我真有点担心呐、啊。你担心什么？其实我不说，师弟也会明白。我明白什么呀？我知道。师弟对法正关怀备至，经过一番观察，你对他很赏识啊。我这么做，难道不对吗？对。法正毕竟是名将之后，是武林中少见的栋梁之才。无论放在何处，他都必将成为大器、嗯。师兄，你说的对极了。嗯，爱屋及乌，情理之中。如果师弟真的爱他，就不能让他再走你的老路啊！哎，师兄，你有完没完啊？<笑>师弟，你深知其中深浅，要打开法正心结的人，唯有师弟是最合适的。师兄，你下棋就是下棋，你老节外生枝。还不赶快看你的棋，不然一会儿你可全军覆没了。师弟，只因你心有迷失，才会有这样的结局呀、啊！哈<笑><笑>三角，法德，哎，法镜，哎，哪去了？哎，法镜，哎，法镜，法镜，法镜，法镜，小妮出家的事，你听说了吗？什么？小妮要出家？是啊，她是被法正气糊涂了，出家那是一了百了。不行，不能让小妮做这样的事情。我也是这个意思。如果小妮出家，我跟你还有什么希望呢？我不想听你说这样的事情。哎，哎，哎，你别走，你去哪儿？我要告诉法正师兄，哎，师傅派了不少师兄守着达摩洞，你根本进不去啊！我就不行，我闯不进去。哎哎哎哎，我就知道你心里只有法正师兄。我就是喜欢法正。哎，人家已经有心上人了，我们俩才是天生一对嘛。让开！哎，只要你愿意，我们就不当和尚了，一块下山还俗去嘛。那你还是上方丈那去告发我吧。哎哎哎，你别生气，你别生气。我只是随口说说的嘛，你千万不要往心里去啊！我法明，嘴巴缺德，可心眼挺好的。走开！哎哎哎，你去哪儿？你去哪儿啊？啊！你刚才和法镜嘀嘀咕咕说什么？没有啊，没有。我什么也没说。真的没有？没有啊。嗯。我看你是不想说了。我，说什么呀？来吧你。哎，说不说？要我说什么呀？哎，你再说一遍，你别趁机报复啊！我说了，怕吓着你们。说话呀，到底说不说？哎哎哎！其实这件事跟我们几个没多大关系。小妮要出家了啊！我是听悟凡说的，悟凡是听若兰说的。哎，我可不是瞎编的啊！哎，你说什么？小妮要出家？是啊。哎，小妮要出家的事，法正知不知道？我怎么知道？师傅，师傅。哎，哎，师傅。什么事儿啊？我我刚才去了紫云庵，那些尼姑不让我进去，听他们说小妮要出家。嗯，这件事情我也是刚刚听到。那，那
，眼睁睁的看着小妞出家，怎么对得起死去的爷爷呀、啊？这那是法政对不起爷爷呀、啊。这小妞要出家，法政都不着急，你急什么呀？小妞与其这么痛苦，不如让她出家算了。嘿，师傅，这算什么话？要是小妞真出家了，我非杀了法政不可。哎，大汉，你可不能乱来啊！为了小妞，我什么都不在乎。哎哎，大汉，大汉，你三角，我们这该怎么办？哎。要想成全法正和小妮呢，如果请一个人出来，我看或许能扭转乾坤。请个人？请谁啊？哼，你们自己好好悟去吧。你是说师太？嗯，你们想想看，讲人情是不是会答应？哎，如果请师太出马，嘿，师傅他肯不买账吗？哎，可是我们不讨师太喜欢，怎么能把他请出来呢？对呀、啊，哎，嗯，你们就不会托托关系，走走门子，托关系，走门子，啊、嗯，嗯，嗯，那还不快走、啊、走啊，走啊！师傅，嗯，你是在探讨龙泉精药吗？是的，师傅。你真的能够摒弃一切杂念，潜心研究禅理和武功？师傅，弟子把一切都想过了。为了肩负的使命，我只能负了小逆。今世的尘缘，只有来世再续了。弟子决定痛断尘念，一心就学禅武真谛。往事难追，你不后悔吗？不后悔。哎，我说了方丈不在，你还偏要进来。吴凡，你告诉我，方丈他去哪儿了？我说过了，我真不知道。吴凡，就算我求你了，你告诉我，方丈他到底去哪儿了？我真的不知道啊。就是知道了，也不告诉你，谁让你骂我是老和尚生的呢？我看呀、啊，你就是老和尚生的。啊、你你有种的，你回来。我回来又怎么样？我我我告诉你，不是师傅管法正，是法正自己管自己的。这是真的，不信你自己去问他吧。原来是这样，不行，我得去找他说清楚。我看他们都是傻乎乎的。哎，吴凡师兄，我有话跟你说啊！你们想说什么？我吴凡可不收人马屁。吴凡师兄啊，我看你绝对不是那种对朋友不够意思的人。那当然，那你师傅现在被关了禁闭，你总不能袖手旁观吧？我师傅，谁是我师傅？哎，法正教你北腿功夫，理所当然就是你师傅了。哎，古人云：“授人以术，毁人以术。”那就是师傅啊！哎，哎呀，你们到底想干什么呀？哎呀，咱先放下师傅不说，先说你师娘吧。我师娘，哎，就是那个小妮儿啊。哦，听说她生得好漂亮。哎，只可惜呀、啊，这么漂亮的师娘就要落发为尼了。她为什么出家做尼姑呢？这就要问你师傅喽。哎，怎么在紫云庵出家的都是些又漂亮又可怜的女孩呢？难道真是红颜薄命？哎，这就不关你的事了，还是先救你师娘吧。救了你师娘，就等于是救了你师傅。女人要出家，肯定是对男人死了心了，谁又能救得了他们呢？哎，你可不能袖手旁观啊，只有你才能救他们呢。你们为什么要救他？哎，我们是想成全你师娘和你师傅啊，成全他们。哦，哎，你们是想让慧玉师太放师娘还俗，与师傅团聚？善哉，善。师兄的悟性实在是太棒，我办不到。哎哎哎哎，吴凡师兄啊，你这可是做功德嘛？
方丈都怕失态七分，他那儿哪有我说话的份儿啊、哎？师兄，这件事全靠你了。哎呀，不行不行不行，师太这个人脾气太古怪，我我说不上话呀。哎，你说不上话，还有一个人能说上话呀？谁？你的相好若兰呢？你胡说！我我不凡是佛家子弟，心中除了有佛，对女人绝无一丝牵挂。有本事你们自己找他去吧！哎哎，不凡师兄，他只不过是开个玩笑，你何必当真呢？哎，你别一口一个师兄的，按在南少林寺出家的辈分和时间上，我啊还是你师傅呢。好，啊，不凡师傅啊，嗯。我找法正师兄，就说一句话。不行，怎么？你不给我学摔跤术吗？可，可这是师傅的命令啊！没有他的话，任何人都不能进去见法正啊！我速去速回，师傅他不会知道的。这这，哎呀！多谢各位。哎哎哎哎哎哎让我找的好苦。你怎么找到这儿来了？我从大师兄那里听到了你很多的事情，我很佩服你，也很敬重你。可是你现在的做法，我想不通。许多人因为我而死，姑父、姑母、只一禅师。还有北少林的兄弟们，还有爷爷，为了他们，我这点牺牲又算什么？师兄，法静，你回去吧。师兄，可是小妮，我只有对不起他。小妮，她要出家。什么？小妮要出家？是的，他现在就在紫园，求师太为他削发为尼。为什么？这是为什么？小妮，你不能这样做呀！师兄，这就是牺牲，牺牲。牺牲，可他牺牲的太多了。不，不能让他出家，我要阻止他。师兄，法正，你想去就去。但人生难得圆满，不免会留下太多遗憾。小妮，师兄。你们在这等着，我得走后门才能进去。哎，尼姑庵还有后门呢。哎呀，这你也不懂，越是难办的事儿，越得走后门。哦，我进南少林寺，嘿，就是走的后门。你们在这儿耐心的等着，我教你们进去，你们才能进去。嗯嗯嗯。你们在这儿等着，我先进去。哦，好，好，好，好。